。有統計顯示，第三季將會有十三個新盤入夥，涉及八千幾夥，供應集中喺日出康城、白石角同埋屯門等地。由於供應持續高企，早前有入夥盤大單位回報更加跌穿兩厘，租金會唔會持續受壓？租務回報幾時先見底呢？安城啊、白石角嗰啲嘅新盤嘅話咧，業主個議價能力真係唔大嘅，始終係供應遠遠咁大過需求。作為新興住宅供應重鎮，白石角嘅新盤唔少都集中喺今年落成。單計新地雲匯二期同英軍嘅朗圖，已經涉及超過一千三百夥。白石角呢一区备受关注，原因系年初曾经有开放式单位以八千九百蚊租出，创咗区内嘅月租新低。提早近半年收楼嘅海日湾二期，一个二百四十三尺嘅开放式，六月以九千蚊租出，租金回报唔够三厘。但如果你話睇白石角咧，其實我都諗唔到有咩人會真係會租喺嗰度啊！你話真係啊嗰邊科學園翻工嘅，如果你話大部分租客咧，一定係睇方面噶啦。始終即係佢哋都可能生活壓力比較大，咁每朝都要晨早翻工，跟住會比較夜收工，咁變咗佢哋會睇交通嘅配套啦，各方面商場啊或者其他即係啊社區配套啊、酒樓啊嗰啲夠唔夠呢方面嘅考慮會比較多啲嘅。隨住租金下跌，租務回報都持續創新低。差管处数字显示，不论细单位定系大单位，私人住宅嘅租金回报几乎全线跌到历史低位。当中，二类单位即系超过一千七百几尺嘅租务回报，更加跌穿两厘嘅水平。主要系个单位嗰个嘅面积太大啊，买翻嚟个成交价亦都贵嘅。可能喺我哋一個區域嚟講，你話要做到個個單位都要十萬蚊一個月月租嘅話咧，相信就唔係咁容易嘅事啦。呢啲大單位一般嚟講都係吸引咗我哋可能區內做生意嘅客户啦，或者係可能中港兩邊走嘅誒經商嘅客户啦，或者一啲家庭啊去租住呢一度嘅。可以想象到，如果租得起啲咁嘅人，佢人工起碼都要十幾萬啦。咁而你喺香港，即係每個月嘅月薪有得十幾萬嘅人，其實大部分已經買樓嘅啦，基本上。咁而你又未買樓，可能一個原因就係佢根本就唔係香港人，或者佢可能係即係外國派嚟香港人分公司嗰啲嚟到翻工嘅。咁而當然佢個租金其實好大部分係由公司 sponsor 俾佢嘅。咁而即係好不幸啦，咁去到過去嗰一年，依班嘅人咧。已經大幅嘅人數喺度減少咗啦，咁冇嗰班人，咁當然嗰啲租就會跌得會比較急啲咯，會大單位嘅話咧，個租務回報只會越嚟越差噶啦。本港疫情反覆，失業率都可能繼續攀升。喺咁樣嘅情況之下，會唔會減低投資者買樓收租嘅意欲呢